Obcokrajowcy przyjeżdżający do nas postrzegają Polskę jako zwyczajny europejski kraj. Niezbyt dobrze zorientowany przybysz nie dostrzega ciężaru historii spoczywającego na naszych barkach. Zwłaszcza wy, z zachodu, często nie macie o tym bladego pojęcia. Podczas gdy wy świętowaliście wyzwolenie spod okupacji nazistowskiej, nas wcielono do bloku wschodniego. I wy na to pozwoliliście. My, Polacy, odegraliśmy istotną rolę w procesie demontażu żelaznej kurtyny. Czyżbyście o tym zapomnieli? Pragniemy więc, by nasze ofiary i bohaterski opór wobec naszych ciemiężców zostały w końcu dostrzeżone. Podczas gdy wy ciągle tylko wspominacie o mordowaniu ludności żydowskiej przez polskich sąsiadów, tak jakby wszyscy Polacy brali udział w pogromach. I dlatego to jedno zdarzenie wzbudziło w nas tak wielki sprzeciw, a było to 29 maja 2012 roku. Resistance fighters told him that Jews were being murdered on a massive scale and smuggled him into the Warsaw ghetto and a Polish death camp to see for himself. A Polish death camp to see for himself. 29 mei 2012. Het leek een onschuldige verspreking. Obama bedoelde het natuurlijk slechts als een topografische aanduiding. President misspoke. He was referring to Nazi death camps in German occupied Poland. Het was in het recente verleden al vaker voorgekomen dat westerse journalisten diezelfde fout maakten. Maar de president van Amerika. Op YouTube werden meteen allerlei video's gepost om die domme buitenlanders van repliek te dienen. Hello, listen to me, stupid journalist. Do you know how many Polish death camps were during World War II? This number is very easy to remember. This number is zero. 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 Do not forget, Poland was the only country in which Germans imposed a death penalty for sheltering and saving the life of Jews. Respect the truth. Polish nation suffered greatly during the Second World War. Zelfs de premier voelde de noodzaak om de boel voor eens en altijd recht te zetten. Holocaust denial is not only the denial of German crimes, but also other ways of falsifying history. One of the worst types of this lie occurs when someone diminishes the responsibility of real perpetrators and attributes that responsibility to their victims. I am speaking to the Polish people all over the world under the dark, cruel yoke of Hitler and his Nazi gang. Every week, his firing parties are busy in a dozen lands. Monday, he shoots Dutchmen. Tuesday, Norwegians. Wednesday, French or Belgians stand against the wall. Thursday, it is the Czechs who must suffer. But always, all the day, there are the Poles. Alianci wiedzieli już dawno. Nikt nie poniósł większych strat podczas okupacji niemieckiej niż Polacy. Zginęło 6 milionów Polaków, z czego połowa pochodzenia żydowskiego. Walczyliśmy za wzięcie przeciwko Niemcom, a także przeciwko Sowietom. W czasach, gdy komuniści grali pierwsze skrzypce, nie wolno nam było o tym wspominać. Teraz nadszedł czas na narrację historyczną, z której możemy być dumni. Patrzymy więc na klip ze słynnym trenerem piłkarskim, Jackiem Gmochem, kraczającym na murawę wraz z drużyną prawdziwych bohaterów polskiej historii. Klip ten stworzony został przez młodzież związaną z Respect Us która jest dumna z naszego kraju i ma dość historii o antysemickich postawach Polaków. Michał Drzewiecki, youtuber, historyk. historyk rekon... nie, nie jestem historykiem z wykształcenia, jestem rekonstruktorem na pewno i, i youtuberem też. Pamiętajcie, zabierajcie na rekonstrukcję. Oliver Pochwat, dziękuję. Dziękuję bardzo.
Polsce nie ma problemu z naszą historią. Narosła ogromna liczba stereotypów i mitów. No jednym z takich przykładów jest wypowiedź Baracka Obamy w Ameryce, który stwierdził, że były polskie obozy zagłady i polskie obozy koncentracyjne. Jak myślisz, z czego wynika to nieporozumienie? Czy jest to faktycznie celowe działanie? Może tutaj wchodzimy w teorię spiskową, czy po prostu Obama się pomylił, bo nie wiedział, bo tam jest taki stan zachodni, zachodniej historii. Moja jakaś tam idealistyczna część natury, która we mnie wciąż tkwi, <grym> każe mi stwierdzić, że może to było przejęzyczenie lub skrót myślowy. Mam nadzieję, że tylko to o to chodziło i że nie chodziło o nic więcej. Gdy ja, to jest może moje odczucie, ale gdy ja oglądam wypowiedzi zachodnich polityków i dziennikarzy oskarżających nas o współdział w Holokauście, no może to jest moje odczucie, jest mi bardzo przykro, bo Polacy jako jedyni na świecie uratowali największą liczbę Żydów. Pierwszy raz, kiedy pomyślałem sobie, że coś jest nie tak z historią, z polską historią, myślę, że miałem wtedy około 18 lat i zacząłem poznawać nieodkryte fakty o polskiej historii. Okazało się, że mamy całą masę bohaterów, o których nie mówi się głośno w szkole. Moje, ja osobiście uważam, że każdy naród powinien kultywować swoją historię, swoje tradycje. No, my w Polsce to robimy, więc w tym momencie nie ma naszej zgody na oczernianie nas jako narodu i mówienia wobec nas, Polaków, kłamliwych sformułowań. I nie mamy się czego wstydzić. Wielu Polaków jest zadowolonych, że w końcu bez oporów i bez strachu mogą celebrować swoją narodową... Nasza duma poniosła jednak dotkliwą stratę, gdy w roku 2000 polsko-amerykański socjolog Jan Gross opublikował książkę Sąsiedzi. Wtedy okazało się, że naprawdę istnieje coś, czego powinniśmy się wstydzić. I've been working on the history of the Second World Period for, for many, many years, but this particular little volume um, was written very quickly as a result of a kind of a moment in which I found some sources and then uh, oh, followed a trail of evidence. It is a very dramatic story in itself. It's a story of killing that took place in a, in a small town in Poland in which more or less half of the population of that town, the Jewish half of this population, was killed on a certain day by uh, the other half. W miasteczku Jedwabne Polacy spędzili swych żydowskich sąsiadów do stodoły i podpalili żywcem. Na te rewelacje w Polsce zareagowano z niedowierzaniem i strachem. Była potworna zbrodnia. Potem się okazało, że do zbrodni na Żydach z udziałem Polaków dochodziło nie tylko w Jedwabnem, ale w wielu innych miejscowościach w 1941 roku. Wiele tysięcy Żydów zostało zamordowanych i o tym wcześniej nie wiedzieliśmy. Dopiero od 2000 roku zaczęto się tym zajmować i to był prawdziwy szok dla polskiej opinii publicznej. To było dla mnie też bardzo bolesne doświadczenie. No i jako dla Polaka, i jako dla historyka, ja też o tym wcześniej nie wiedziałem, więc znajdowałem dokumenty, w których opisywano, jak to no, zwykli ludzie, polscy chłopi, mordowali y, swoich żydowskich sąsiadów, dzieci, y, kobiety. No, to było opowieść o niewyobrażalnym okrucieństwie. In Polen heeft president Kwasniewski vandaag zijn excuses aangeboden voor de misdaden die Poolse burgers in 1941 hebben begaan tegen de Joodse gemeenschap in de plaats Jedwabne. Winniśmy błagać o przebaczenie cienie zmarłych i ich rodziny, każdego skrzywdzonego. Dzisiaj jako człowiek, jako obywatel, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przepraszam. Szlachetne przeprosiny prezydenta utorowały drogę nowemu spojrzeniu na naszą przeszłość. Historyk Paweł Machcewicz został poproszony o stworzenie nowego Muzeum II Wojny Światowej. Lecz gdy w 2015 do władzy doszła prawicowo-konserwatywna partia Kaczyńskiego, przeciwko dyrektorowi muzeum uruchomiono kampanię oszczerstw. Nowym władzom nie podobały się ciemne strony historii. 
czy na przykład Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, taki swoisty dar Donalda Tuska dla Angeli Merkel, no to jest nic innego jak wpisanie się w niemiecką politykę historyczną. To jest muzeum, które wpisuje się w niemiecką politykę historyczną i kiedy minister kultury to zmienia, no to sądy nakazują, by te zmiany były wycofywane. No, sądy, których nikt nie kontroluje, nikt nie wybiera, decydują o tym, jaka ma być polityka państwa i to w sprawach zupełnie zasadniczych dla jego bytu. Zanim muzeum zostało otwarte, trwała kampania ataków przeciwko mnie i innym historykom, którzy to muzeum tworzyli. Najcięższe oskarżenie, jakie może być, to jest oskarżenie o zdradę narodową. Sprawa trafiła do sądu i Pawłowi udało się ostatecznie doprowadzić do otwarcia muzeum w 2017 roku według własnej koncepcji historycznej. Jednak rządzący szybko znaleźli sprytne administracyjne rozwiązanie, by go wyrzucić. Po czym Paweł, pełen rozczarowania, udał się do Niemiec. Polski miał wówczas trochę dość. W jego muzeum tymczasem nowy dyrektor rozdaje karty. My name is Karol. Karol Nawrocki. I am director of this museum. Nowy dyrektor muzeum z wielkim zapałem przystąpił do swoich obowiązków, by historię opowiedzieć z polskiej, tak jak sobie tego życzy obecny rząd perspektywy. Wystawę wzbogacono więc o nowy film, akcentujący odwagę i nieugiętość Polaków. Odradzamy się jako armia i przebijamy się na zachód, gdzie nasi żołnierze już walczą u boku aliantów. To my zdobywamy Monte Cassino. W powietrzu siejemy strach. Pustoszenie. To nas Niemcy nazywają czarnymi diabłami, gdy miażdżymy ich opór. Czą winą było to, że pokazaliśmy wojnę jako potworną tragedię, pokazaliśmy cierpienie Polaków, cierpienie innych narodów i że to jakby jest pacyfistyczne, rozbraja gotowość do walki o ojczyznę. A przecież młody Polak, który z tego muzeum wychodzi, powinien być gotowy do wzięcia w ręce broni i obrony swojego kraju. Ratujemy Żydów, choć grozi za to śmierć. Ach, jakież to kuszące, by dać się uwieść tej napuszonej hollywoodzkiej wersji historii, gdyby nie fakt, że żydowskie ofiary wojny spoglądają na nas ze ścian muzeum pytająco. Czy naprawdę chcieliście nas wszystkich ratować? A co z tą płonącą stodołą w Jedwabnem? Natomiast nie mogę przyznać się, mogę zgodzić się z tym, że Jan Tomasz Gros zgodzić się z tym, że Jan Tomasz Gros napisał obiektywną książkę. To, co napisał Jan Tomasz Gros w swojej książce, sąsiedzi wypacza wizerunek Polaków i polskie postawy w czasie II wojny światowej, bowiem gdy się obrócimy i zobaczymy tą wspaniałą rodzinę, rodzinę państwa... What do you mean? What do you mean false? To jest, wy... to, jest... to jest bardzo subiektywne wypaczenie polskich postaw w czasie II wojny światowej, bowiem Polac... Polska była jedynym krajem... Tak, tak, on to pokazał... Po... Is it not true? Nie, wydarzenia w Jedwabnem, które są także e, tutaj, na, opowiadają o pewnym marginalnym wycinku polskich postaw e, w czasie II wojny światowej, ale postaw mocno zachęconych przez... To czym nazwiemy to, jeśli postawy opisane przez Grossa e, uznamy za rzecz obiektywną i za obiektywną historię. To jest rodzina, która została zamordowana e, za ukrywanie e, Żydów. Rodzina, e, tak jak Polish widzimy, family. polska rodzina Ulmów z Podkarpacia. Ta kobieta w momencie wykonywania egzekucji przez niemieckich żandarmów zaczęła rodzić. Wie rzeczywistości i fakt, że Polska ma największą liczbę sprawiedliwych wśród narodów świata. A teraz w Polsce mamy falę raczej innego rodzaju zainteresowania historią. 
to jest zamykanie się w oblężonej twierdzy. To jest właściwie odrzucanie na wszelkiej otwartej dyskusji o przeszłości. Odrzucano prawdę na temat tego, co się wydarzyło w Jedwabnym. I to są początki także tak zwanej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości. 